नमस्ते साथी फाइनेंस फन को चैनल में यहाँ पर स्वागत है अस्त को भिडियो में हमें बासिल के हो बासिल वन टू थ्री एनआरबी डिरेक्टिव्स असिल इंप्लिमेंटेशन इन नेपाल रसिल रणिज्य बैंक इसको बारे में चर्चा करने भाग भाई कई कुछ हमें ग्यौं रही कुछ समय अभाव के कारण हमें कर पाया थे यो भिडियो में ती बाकी कुछ डिस्कस हमी करने चर्चा करने अस्ति को कई साथी कमेंट करे अनुसार मैं धेरे साथी इमेल भी कर देखु यदि तब अस्त को नोट भेट् भेन रुकन फिर कमेंट बक्स में गए कमेंट कर दून होगा रो नोट अलग अपडेट भी कर डाइरेक्ट नेपाल राष्ट्र बैंक को डाइरेक्ट डाइरेक्टिव्स को हाईलाइट बनाकर अलग अपडेट भी करूँ भारण कर सो यह अलग तब हेल्पफुल हो जो मैं लग् भी रज को क्लास स्टार्ट कर हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब लाइक र कमेंट कर दून होगा रो तब सब्सक्राइब र लाइक लेकर अरुण भिडियो बना का हम टीम का ऊर्जा मिलने भाई हमें लग् सो अब आज को काल क्लास स्टार्ट करूँ वेलकम अगेन फ्रेंड्स We discussed in our previous class about these three things. What is Basel? Basel one, two, three, tire one, and tire two capital. Uh, and in this class, we are going to discuss about the remaining three uh, things that we could not discuss in our previous class. We three things we are going to discuss. We are going to discuss about NRB directives, some highlights, some bonus stuff. We are going to discuss. And Basel. इम्प्लिमेंटेशन इन नेपाल र बासेल एंड राष्ट्र वाणिज्य बैंक अब कें मैं सिक्वेन्स वाइज सब कुछ तब बता खोजि यो सब कुछ एक आपस में जोड़े बासेल नबुझीकन हमें बासेल वन टू थ्री बुझ्तेन बासेल वन टू थ्री नबुझीकन टायर वन टायर टू कैपिटल बुझ्तेन इसको उद्देश्य नबुझीकन टायर वन टायर टू कैपिटल क्या राख्ने बैंक इन फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ने राष्ट्र बैंक ने अनुसार अथवा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को हमें क्यों फलो कर पर्ने भाई कुछ हमें बुझ्तेन अदि नबुझीकन एनआरबी डाइरेक्टिव भी बुझ्तेन क्योंकि एनआर एनआरबी डाइरेक्टिव डाइरेक्टिव के भादा खेल बासिल अनुसार नई रेगुलेसन रुपरविजन एनआरबी ने भी करें राष्ट्र बैंक ने भी कर बुझी सके पाड़ी अभी इसको इम्प्लिमेंटेशन ने कहीं देखि भाग हो अ तेस पाड़ी मत अभी बासिल राष्ट्र वाणिज्य बैंक कसरी जोड़े अथवा बासिल ने राष्ट्र वाणिज्य बैंक ने राष्ट्र बैंक ने भाने अनुसार को बासिल एकोड थ्री भन अब वन टू तो हमें अलग बुझी हाल अब नर्मली हमी वन टू भाई बासिल थ्री लोकस कर बासिल थ्री लाष्ट्र वाणिज्य बैंक ने कसरी फलो कर अब हम आज को टपिक राष्ट्र बैंक को डाइरेक्टिव्स को हाईलाइट ये जो हम स्क्रोल डाउन में गई रहो अस्तिक कंटेन्टर तब देखी रहने भाषा आज भी मैं ये नोट में अलग के तलमा थी थपगढ़ कर इस अज अलग इफेक्टिव बनाने कोशिश कर रो अस्त हमें यहाँ लास्ट में यहाँ हे्यौं कोर कैपिटल टायर वन कैपिटल ने राष्ट्र बैंक ने भाने अनुसार के भाषा ने राष्ट्र बैंक ने टायर वन कैपिटल ई पेडअप कैपिटल अर्डिनरी सेयर पेडअप कैपिटल प्रपोज बोनस सेयर अभी सेयर प्रिमिम रिडिमेबल प्रिफरेंस सेयर जेनरल रिजर्व फंड एकोमोलेटेड प्रफिट एंड लस कैपिटल रिडिमसन रिजर्व कैपिटल एडजस्टमेंट रिजर्व अभी कल इन कल्स इन एडवांस एंड अदर फी अदर फ्री रिजर्व ये कुछ अस्त हमें एट के गये टायर वन कैपिटल आपने पैसा वाला कैपिटल हो रायर टू कैपिटल सप्लिमेंट्री कैपिटल हो रहा हम कुछ गये रनआरबी को डिरेक्टिव्स अनुसार नई टायर टू कैपिटल के भादा खेल प्रोविजन फर जेनरल लोन लस एसेट्स रिवालुएसन फंड तेगरी हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रुमेंट अनसिक्योर्ड सबोर्डिनेटेड टर्म लोन एक्सचेंज इक्वलाइजेसन फंड इन्वेस्टमेंट इक्वलाइजेसन फंड यी कुछ हो रि राख्ने टायर वन कैपिटल कति राख्ने टायर वन प्लस टायर टू गए टोटल कैपिटल फंड कति राख्ने हेन यो कोर कैपिटल को टायर वन कैपिटल यो टायर वन कैपिटल कोर कैपिटल अभी कैपिटल फंड दुईट जोड़े टायर वन प्लस टायर टू ए क्लास ने राख्न पर्ने सिक्स पर्सेंट बी क्लास के टेन पर्सेंट ये नर्मली तब सब था अभी बी क्लास री क्लास के रेस्पेक्टिवली कोर कैपिटल फाइव पर्सेंट फाइव पॉइंट फाइव पर्सेंट राख्ने रोक कैपिटल फंड टायर वन प्लस टायर टू कैपिटल इलेवेन पॉइंट जीरो पर्सेंट राख्ने अब हमी लगा एनआरबी डाइरेक्टिव्स को हाईलाइट तीर एन 
यहाँ मैं अलग लेखे नेपाल राष्ट्र बैंक इज एम्पावर्ड बाई ने राष्ट्र बैंक एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन एट हमीर था कि हम सिलेबस में राष्ट्र बैंक को एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी एट राखे इसलिए हमें धीरे अध्ययन कर जरूरी है टू रेगुलेट मोनिटर एंड कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग एक्टिविटीज इन द नेशन नेपाल राष्ट्र बैंक रेगुलेट्स बैंक्स एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन बाई इशुंग प्रुडेन्सियल रेगुलेसन हो ती प्रुडेन्सियल रेगुलेसन मध्य को डाइरेक्टिव्स में रेगुले रेगुलेसन हो रेगुलेटरी डाइरेक्टिव हो विथ द पर्पज अफ बेस्ट प्क्टिसेस एनआरबी हेज इश्यूड यूनिफाइड डिरेक्टिव्स टू थाउजेंड सेवेन्टी फाइव अब समरी के अब धे पोइंट्स डाइरेक्टिव्स में मैं सर दस बाहरवटा पॉइंट एकदम हाईलाइट कर इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट एगारवट पॉइंट मैं रखे ये हेन होगा एक्चुअली सर पैलो नंबर में तो सब भाई ठूल कुरो कैपिटल एडुकेसि बिना तो बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन दी गो दर हो बलिओ होने सकते हैं नंबर एकम कैपिटल एडुकेसि रेसि मेन्टेन करो अगि माथि भाजार ये सिक्स पर्सेंट ए क्लास के टेन पर्सेंट तेगरी ये अगि माथि हमें इसको डिस्कस कर सक्यों ते अर्क पॉइंट में लोन क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग लोन लसरी क्लासिफिकेशन करने गुड लोन पास लोन तब एनआरबी को डाइरेक्टिव फुल टेक्स को डाइरेक्टिव्स हेन भाई तैयार भेटना पाँच इसलिए के भाई एनआरबी हेज कैटेगोराइज द लोन एंड एडवांसेस इन क्लासिफाइड अन द बेसि अफ पीरियड अफ पास ड्यूज गुड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल बैड कुन एंड एनपीए को कैटेगोरीज यहीं बड़ छुट्याने इसलिए हम बैंक ने दिने लोन को क्वालिटी में क्रेडिट को क्वालिटी इसलिए देखा सो सेकेंड नंबर इज लोन क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग एंड थर्ड नंबर इज क्रेडिट कंसंट्रेशन एंड सिंगल अब्लिगर लिमिट एट सिंगल बरोह के कैं पैसा लगना पाने भर खोजे इन अर्डर टू प्रोटेक्ट द बी एफ आई एस बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूसन फ्रम पेरिल्स अफ कंसनट्रेशन रिस्क एनआरबी हेज इश्यूड गाइडलाइन सिंगल अब्लिगर लिमिट डाइरेक्टिव प्रोवाइड्स गाइडलाइन अन द बोथ लिमिट टू अ ग्रुप अफ बरोवर एज वेल एज द कंसनट्रेशन अफ स्पेसिफिक सेक्टर अफ द इकोनॉमी अभी लाइसेंस इंस्टिट्यूशन एबीसी मे एक्सटेन्ड टू अ सींगल बरोवर कति पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट यहाँ हे मैं यहाँ बोल्ड करें इसलिए ट्वेंटी फाइव पर्सेंट कि ट्वेंटी फाइव पर्सेंट कैपिटल को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट एबीसी दिन पाने रहे जम्मा कैपिटल को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सींगल बरोवर लोन बेस्ड फंडेड लोन दिन पाने रहे रन फंड बेस्ड लोन चाहे कति पर्सेंटसम पचास पर्सेंटसम कोर कैपिटल को पचास पर्सेंटसम दिन पाने रहे एबी री ले नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट अब रिस्क भाई बितिक माई मार्केट रिस्क अपरेशनल रिस्क देर आर सो मेनी रिस्क अब यह रिस्क मैनेजमेंट राष्ट्र बैंक को डाइरेक्टिव्स ने रिस्क मैनेजमेंट करने तरीका अभी कमिटी डिफ्रेंट डिफ्रेंट कमिटीज गठन करें कसरी रिस्क मैनेजमेंट कर सकता भले अराने कराने काम करो अनुसार राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक ने कसरी हम तल हि हाल डाइरेक्टिव्स हेज बीन इश्यू द टू मिनीमाइज द रिस्क एसोसिएटेड विथ लिक्विडिटी लिक्विडिटी रिस्क के इंट्रेस्ट रेट रिस्क फरेन एक्सचेंज रिस्क मार्केट रिस्क असैगरी अपरेशनल रिस्क सो दीज आर द रिस्क दैट बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन हेज बिन फेसिंग अभी अर्क कर्पोरेट द डाइरेक्ट कर्पोरेट गवर्नेंस को कंसेप्ट अलग डाइरेक्ट में भी कर्पोरेट गवर्नेंस को कंसेप्ट बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन एक्ट टू थाउजेंड सेवेन्टी थ्री में भी अभी डाइरेक्टिव्स इनकोरेट द डाइरेक्टिव इनकोर्पोरेट्स द रोल एंड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ने कि पाने के नपाने वाल यहाँ कोड अफ कंडक्ट देख चीफ एक्जिक्यूटिव अफिशर के सीईओ ने के करना पाने बैंक में के करना नपाने तेगरी सीनियर मैनेजमेंट ने बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूट सीनियर मैनेजमेंट ने के करना पाने उ ड्यूटीज एंड रेस्पोन्सिबिलिटीज के हो यो कुछ अब यह यो क्लास में यह सब कुछ एकचोटी करना भ्यादेन भी ये तब कर्पोरेट गवर्नेंस एकदम इंपोर्टेन्ट कुछ हो रर्मली यदि तब लेवल सिक्स को एक्जाम लेख्हुँ लेवल फोर एंड फाइव भाग सिक्स को एक्जाम लेख्हुँ कर्पोरेट गवर्नेंस भाई कुछ छुआर एटा कोईसन करीब करीब बना रहा हेन हो डिरेक्टिव्स में कर्पोरेट गवर्नेंस को बारे में रलिक आपू सर्टलिस्टेड कर मेहनत करें तब इस थोड़े बनाकर पढ़् भाई इफेक्टिव होने कर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ धेरे रखे डाइरेक्टिव में इस थोड़े बनाकर सर्टलिस्टेड बनाकर पढ़ूगा इसको मेन उद्देश्य मैं भनदी हाल कर्पोरेट गवर्नेंस सही तरीका क्यों बैंक में जैसे भी जनता को पैसा सरकार को पैसा बिजनेसमेन को पैसा सब को पैसा बैंक में होसले हम पैसा राखे बैंक ने तलमा नगरोस् हम पैसा को सही सदुपयोग हो रहा प्रोडक्टिव सेक्टर में राष्ट्र बैंक ने भाई अनुसार को प्राइवेट प्राओरिटी को सैक्टर में लगानी होस् 
भनेर त्यसको लागि बोर्ड अफ डिरेक्टरले के के गर्नु पर्छ के के गर्न हुन्छ के के गर्न हुँदैन चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन सिनियर म्यानेजमेन्टले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन हो यो कन्डक्टरहरू राखेर चाहिँ उसले चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो डाइरेक्टिसमा इन्क्लुड गरेको छ अनि प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले लगानी गर्दाखेरि कुन कुन प्राय सेक्टरहरूमा कति कति लगानी गर्ने भनेर पनि उसले छुट्याइदिएको छ द लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन स्याल फर्मुलेट इम्प्लिमेन्ट एन्ड द पोलिसिज प्रोसिडियर्स रिगार्डिङ द इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको बोन्डमा लगानी गर्ने एन्ड अदर कर्पोरेट सेयर एन्ड डिफेन्सर एज वेल एज प्रोभिजन फर्दर क्लासिफिकेसन इस यी सब सेक्टरहरू में सब जस्तों कि हमें कुरा गये गवर्नमेंट सिक्युरिटी में लगानी करने नेपाल राष्ट्र बैंक को बोर्ड में लगानी करने कर्पोरेट को अरुण कर्पोरेट को सेयर डिमेन्चर में लगानी करने ये लगानी कर इन्वेस्टमेंट को प्रोविजन निम के तो रखे नेक्स्ट वन इज कैश रिजर्व रेसिओ कैश रिजर्व रेसिओ द डाइरेक्टिव प्रोवाइड्स प्रोविजन फर कैश रिजर्व रेसिओ एंड स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेसिओ द कंपलसरी रिजर्व स्टैच्युटरी एंड लिक्विड एसेट्स टू बी मेन्टेन यहाँ म पढ़ी रहु यो हाईलाइट कर पार्ट अभी मेन्टेन बाय द इंस्टिट्यूशन सैल बी बेस्ड अन इन डेपोजिट एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन एबीसी आपको डेपोजिट को डेपोजिट बेस को आधार में कैश रिजर्व रेसिओला मेन्टेन करो नेक्स्ट वन इज डिप्राइव सेट सेक्टर लेंडिंग पच्छ पिछाड़ी पड़े क्षेत्र में लेंडिंग करो बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन ने सर्टेन पर्सेंटेज में जम्मा लेंडिंग को पर्सेंटेज सर्टेन पर्सेंटेज डिप डिप्राइव सेक्टर में छुट्यान पर्यटन सो दिस इज द डिप्राइव सेक्टर लेंडिंग नेक्स्ट इज नो योर कस्टमर केवाईसी इट इज इक्वली इंपोर्टेंट फर लेवल फोर एंड फाइव एंड सिक्स अल्सो ये केवाईसी बड़ी कोई सोचि हो केवाईसी नर्मली अब अलग आर टेररिस्ट फाइनेंसिंगसंग है जोड़े कारण अब यह बासल कमिटी ने भी अब तबला ठा अब अलग टेररिस्टर यूरोप में अमेरिका में चाहो फंडिंग कर बम पड़काने के करने शांति सुरक्षा में ख खलबल पुर्यावने स्थिति के कारण यो कमिटी ने के भादा खेल के भाई भादा खेल अनलिगल इलिगल भन न इलिगल मिन्स पैसा ये ट्रांसफर कर नपाओस् तो कारण बैंक एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ने आपको क्लाइंट चिन्न पर्च तेल नो योर कस्टमर्स तिम्रो कस्टमर लिमी चिन्ह को हो कस्टमर उसके के यहां कुछ नो यो नो योर कस्टमर रिक्ट्रोनिक बैंकिंग इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग में अब मोबाइल बैंकिंग एटीएम अब डिफ्रेंट टाइप इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग में प्क्टिस भैर र वर्ल्ड क्लास को सर्विस नेपलिज बैंकिंग एंड फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ने हमी प्रोवाइड कर डाइरेक्टिव्स इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग में कसरी संचालन करने के संचालन करने है इसको रु रूल्स एंड रेगुलेसन के होने वाले राष्ट्र बैंक ने डाइरेक्टिव में इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग भाई बुदा हाँ रंबर इलेवेन को रिनेटेड टू द एंटी मनी लंडरिंग कालोधन को संबंध में एबीएनसी लाइसेंस इंस्टिट्यूशन साल फलोज द प्रोसिडियर अफ नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लंडरिंग एट एंटी मनी लंडरिंग एक्ट भी है एक्ट भी हमें पढ़् पर्च रेवाईसी केवाईसी प्रश्न सोदे हमी एंटी मनी लंडरिंग अभी टेररिस्ट फाइनेंसिंग अलग छुआर हमें लेखन सक्यौने अलिकति राम होता खेल ये एंटी मनी लंडरिंग एक्ट लाई हेन हो सो नेक्स्ट में राष्ट्र बैंक बासल राष्ट्र बैंक रेप्लिस फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन सर इस हेरू के भन्द रही है इसलिए देर आर फोर टाइप्स अफ बैंक वी नो दैट है एबीसीडी अभी द कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क पैला के भैस भादा खेल कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क टू थाउजेंड सेवेन में राष्ट्र बैंक ने सब भाई पैला इंप्लिमेंटेड अथवा स्टार्ट अभी इसको अपडेटेड भर्जन से कहीं आए भादा खेल टू थाउजेंड टुवेल्व में इसको कैपिटल एडुकेसी को अपडेटेड भर्जन आए एंड नेक्स्ट वन इज बासल थ्री अब बासल थ्री में जाऊँ हमी कसल थ्री में जाऊँ बिकज बासल थ्री इज नन एज ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर मोर रिजिलियंट बैंक एंड बैंकिंग सीस्टम रिजिलियंट को फ्लेक्जिबल भोजे रिजिलियंट फ्लेक्जिबल न भन इस इसलिए के भाई रिजिलियंट डिजास्टर भोने क्राइसिश भाई थाम सकने तेक्न सकने भाग खोजे रिजिलियंट तस्त बना का लगी रानों तीनों 
समस्या हरुले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन हरुलाई जी नॉट होस बनने को लागी बासिल थ्री आए गोरे अने स्ट्रेटजी नेपाल लास्ट बैंक ले सब पे ही बंदा पहला जी नेपाल लास्ट बैंक को स्ट्रेटजिक प्लान 2012 16 में जी यो बासिल थ्री को कुरा गोरे को सा नेपाल लास्ट बैंक � प्रुडेंशियल एलिमेंट और मैक्रो यार नो साथी वाला साथी यारों माइक्रो प्रुडेंशियल एलिमेंट और मैक्रो प्रुडेंशियल एलिमेंट क्या रहता है माइक्रो प्रुडेंशियल में डिफिनेशन ऑफ कैपिटल को डिमिशन किए हो तीसरे गरी बेटर रिस्क कवरेज को सरी करने लिवरेज रिस्क ले को सरी मेंटेन करने इंटरनेशनल यो दो टाइम में पड़ो कॉमन कॉमन भाई माइक्रो लिवरेज रेशियो वाले तो माइक्रो में अपनी पड़ो माइक्रो में अपनी पड़ो बिकॉज़ लिवरेज रेशियो इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनि कैपिटल कंसर्वेशन बफर अनि अब यो भीतर ना जान वाला कि वो कैपिटल कंसर्वेशन बफर वी डोंट केयर अबाउट डेट कि ना वो नेमले चाहिए देने पानी जस्ट यो तब पहले पॉइंट याद करने पाने बाय वो नियाद करने सुना भाई यो भीतर छिन्ने काम सही ना अनि काउंटर साइकिल का कैपिटल बफर अनि फॉरवर्ड लुकिंग एंड डायनामिक प्रोविजनिंग अब ऑब्जेक्टिव अब बासिल थ्री को ऑब्जेक्टिव क्या करेगा यो महिले नेपाल लास्ट बैंक के वड़ा रिसर्च पेपर बाटा यो महिले ले आए कुछ तब पहले बने ये रिसर्च करने वाले ने गूगल में बेटा ने सकें सा नेपाल लास्ट बैंक को रिसर्च पेपर तब पहले आलिक दिन दे है आज उस आवन यही हो नेपाल लास्ट बैंक को क्यों हो ये इम्पोर्टेंस आ रहा है इसको ऑब्जेक्टिव क्यों हो बने को रहा बताऊँ सा यानी राव टू डेवलप द सेफ एंड साउंड फाइनेंशियल सिस्टम विद रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंकिंग क्राइसिस एट अफोर्डेबल कॉस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट में अने अफोर्डेबल इनर्जी में सही बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइम लिखे बनाओ उन्हें पढ़ो सेफ बनाओ उन्हें पढ़ो अब तब यही ऑब्जेक्टिव है ना बायोने इसको यो देरे ऑब्जेक्टिव आरो नेपाल लास्ट बैंक एक दो हजार अंठावन नामापन तब यो ऑब्जेक्टिव आरो के कॉमन ऑब्जेक्टिव आरो बैठना सकनुं जाए ऑब्जेक्टिव दे यू सो अब नेक्स्ट वन इज टू स्टेन इन द फाइनेंशियल सिस्टम लाइफ अपनी क्या बड़ा सी क्या बड़ा बलियो बनाऊंगे बंदा खेली जाए माइक्रो प्रोडेंशियल एज वेल इज द मैक्रो प्रोडेंशियल माइक्रो प्रोडेंशियल जो बासल थ्री ले बने तीस को माध्यम बाटा जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइफ � implementation of international best practices अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भाईगा अंतरराष्ट्रीय स्तर में भाईगा best practices सरूलाई बनी यहाँ निर्भर demonstrate करने प्रदर्शन करने and to maintain the and develop the public confidence in banking system सब पे जाना public सरूलाई जाए confidence होना पड़ेगा आह हमारे banking system एकदम ही strong था हमारे commercial bank करो एकदम ही strong था हमारे development bank micro finance finance company एकदम ही strong था so we can rely on hundred percent on our banking financial institutions बने कुरा से जनता आ रही है विश्वास दिलाने को लगी रा तू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ़ द पब्लिक पब्लिक को से स्वार्थ लाई अथवा भावना लाई पनी की गानों पर इसलिए सुरक्षा गानों पर कि ना उन्हें पब्लिक को पैसा उन्हें बने को बैंक बने उनसे अब ये 2015 देखे 2019 सामान को टायर वन और टायर टू कैपिटल टाय 16 में 6.5 तो इसके लिए 17, 18 और 19 में 7, 7, 7 परसेंट मिनिमम टोटल कैपिटल 10 परसेंट, 10 परसेंट, 10 परसेंट, 10 परसेंट मिनिमम टोटल कैपिटल होने को टायर वन प्लस टायर टू कैपिटल बासिल थ्री एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ने अपने पाल ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स एक्चुअली सर रही है यार वैसे कॉमन इक्वि� Total capital ratio of the Nepalese bank to be higher than the minimum capital uh, determined by the Basel III, taking into consideration of the inherent risk uh, in Nepalese banking sector. Nepalese banking sector में रहेगा inherent बनेगा अंतर नहीं risk का रुलाई जाए के लिए minimize करने आ रहे बंदा खेल जाए tier two tier one capital tier two capital को ratio ले अने capital line है strong बनाया रहा risk लाई minimize करने बंदे को ऐसे बताया next में Nepalese banks are not yet exposed to कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक डेरिवेटिव अब यो हमें लगता है सकी ना वाने अजय पनी नेपाल में डेरिवेटिव मार्केट तबेले निफ्से निफ्से में पनी यानु बाय वाने डेरिवेटिव मार्केट को टाइमले की कुरा करनु लाने निफ्से में बोन्ड पनी बिग नॉइले यानु तबेले तो माइसियर में लॉगिन करनु बाय वाने कि के बोन्ड हो रहे पनी इश्यू बाहर है सब बोन्ड बेचने पनी गारो स्थिति से तो इसलिए हमरो फाइनेंशियल बाजार लाइट इतनी देरे एडवांस्ड 
भन्ना हामी अब अहिले त एडभान्स भइसक्यो तर पनि यो डेरिभेटिभ को जुन मार्केट छ यसको अहिले पनि विस्तार भइसकेको छैन यो कम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ अझै पनि नेपालको ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एडप्ट गर्न सकेको छैन रे त्यसले गर्दाखेरि यसको यो यसको मार्केटलाई मेच्योरिटी मेच्योर्ड बनाउनको लागि अनि यो बासिल थ्रीको आवश्यकता छ अनि द लिभरेज रेसियो पोजिसन अफ कमर्सियल ब्याङ्क कम्पाइल अन द बेसिस अफ अफ साइड डाटा इज हायर देन यो तपाईँहरूले एक्चुअली सर हेर्नुहोला अब धेरै लामो हुन्छ यो सबै मैले पढेँ भने भिडियो यो मैले मोटामोटी मेरो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सर र मैले बताइदिँदा तपाईँलाई पढ्न सजिलो होस् अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र भाषिल भनौँ न राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क ह्याज अल्सो बिन फलोइङ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डाइरेक्टिभ्स विथ विच इज बेस्ड अन द बासिल एकोर्ड अब यो बासिल एकोर्ड अनुसारले हामीलाई थाहा छ अब क्यापिटल एडिकुसी रेसियो राष्ट्र ब्या राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको टायर वन क्यापिटलमा के के रेसियो हेर्नु हुँदा यो राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको वेबसाइट तपाईँले हेर्नु भयो भने र वेबसाइटमा त्यहाँ फाइनान्सियल डिस्क्लोजर अफ बासिल एकोर्डिङ टु बासिल एकोर्ड भनेर त्यहाँनिर दिएको हुन्छ तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ र यो सबै फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू हामीले पल्टाएर हेर्नु धेरै जरुरी पनि छैन जस्ट हामीले चाहिने कुरा मात्रै हामीले हेरौँ टायर वन क्यापिटलमा राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले के के राखेको छ भन्दाखेरि पेड अफ इक्विटी क्यापिटल राखेको रहेछ इक्विटी सेयर प्रिमियम राखेको रहेछ प्रपोज बोनस इक्विटी सेयर राखेको रहेछ स्ट्याचुटरी जेनरल रिजर्भ रिटर्न अर्निङ्स अन अडिटेड कर्न इन्डियन क्युमुलेटिभ प्रफिट एन्ड लस क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ तर क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भमा चाहिँ धेरै कुराहरू पर्छ तपाईँहरू यहाँ हेर्नुहोस् क्यापिटल रिजर्भ फन्ड क्रिएटेड एज पर होइन एन्ड नेक्स्ट वन इज डिविडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड एन्ड अदर फ्री रिजर्भ अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा के के राखेको छ त्यो पनि हेरौँ क्युमुलेटिभ एन्ड रिडिमेबल प्रिफरेन्सियर सबोर्डिनेटेड टर्म हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट स्टक प्रिमियम अनि जेनरल लोन लस प्रोभिजन एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ अनि इन्स्ट्रुमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एड एडजस्टमेन्ट रिजर्भ र लास्ट वान इज एसेट्स रिभ्याल रिभ्यालुएसन रिजर्भ र अदर रिजर्भ यो अदर रिजर्भलाई यो माथि भयो यसलाई अदर रिजर्भ अदर रिजर्भ अब ओभरअल रिस्क म्यानेजमेन्ट एप्रोच चाहिँ राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको कस्तो रहेछ एकचोटि हेर्नुहोस् त यो पनि फाइनान्सियल डिस्क्लोजरमै उसले दिएको छ जस्तो कि रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम अब किनभने बासेलले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ्सले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो क्यापिटललाई मात्रै एडिकुएट राख भनेर भन्न खोजेको छैन क्यापिटललाई एडिकुएट राख्नुको साथसाथै यसले के भन्छ भन्दाखेरि अरू रिस्कहरूलाई पनि म्यानेज गर अब त्यो अरू रिस्कहरूलाई म्यानेज गर्ने कुरा राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले यसरी हेर्नु त एकचोटि के गर्दो रहेछ रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम द ब्याङ्क इज फुल्ली ओन्ड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल हामीलाई थाहा छ यो कुरा द क्यापिटलाइजेसन प्लान अफ द ब्याङ्क ह्याज बिन सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्टेड इन्क्रिजिङ इट्स क्यापिटल बेस क्यापिटल बेस अनुसार उसले पनि क्यापिटल इन्क्रिज गर्दै गइरहेको छ द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कमिटी रेस्पोन्सिबल फर को रेस्पोन्सिबल हुने रहेछ भन्दाखेरि यो सबै यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि बोर्ड बोर्ड अफ डिरेक्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्ने बित्तिकै सिओ ती परिहाल्यो होइन त्यो यी सबैको सबैको एउटा टिम मिलेर चाहिँ यो विभिन्न किसिमका रिस्कहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने उनीहरू रेस्पोन्सिबल हुने रहेछ र रिस्क मिनिमाइज रि क्रेडिट रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज पहिला हेरौँ क्रेडिट रिस्क अब क्रेडिट रिस्क कमिटी छ अरे कमिटी सेन्ट्रल क्रेडिट कमिटी चेयर्ड बाई सिओ डिजिएम लेवल क्रेडिट कमिटी अनि डिपार्टमेन्ट ले लेवल अब यो हजुरहरूले हेर्नुहोला मैले भन्न खोजेको एउटा मात्रै कुरा के हो भने यहाँनिर रिस्क मिनिमाइज गर्ने मिनिमाइजेसन गर्ने तरिकामा चाहिँ रिस्क क्रेडिट रिस्कलाई कसरी मिनिमाइजेसन गर्ने राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले यहाँ सरर बुधामा दिएको छ क्रेडिट एप्रुभ डिस्पर्स मोनिटर फलोइङ होइन रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी एन्ड लोन रिकभरी एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ कमिटी यो यस्तो छ धेरै कमिटीहरू नेपाल राष्ट्र राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ फर्मेसन गरेको छ होइन अब यसको सेन्ट्रल अफिस छ अनि रिजनल अफिस छ अनि ब्रान्च अफिस छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू यहाँनिर क्रेडिट कमिटी क्रेडिट कमिटी डिपार्टमेन्ट लेवल रिजनल अफिस क्रेडिट सो देर आर सो मेनी कमिटिज टु ह्यान्डल द क्रेडिट रिस्क अब क्रेडिटलाई लेन्डिङ कसरी गर्ने अनि कुन सेक्टरमा लेन्डिङ कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यी सबै कमिटीहरूले आपसमा बसेर छलफल गरेर है चाहिँ एप्रुभ गर्ने काम गर्छन् र रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी एन्ड लोन रिकभरी कमिटी पनि रहेछ सो यो हजुरहरूले हेर्नु होला अब मार्केट रिस्कलाई कसरी मार्केट रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्दाखेरि द ब्याङ्क युजेस द लिक्विडिटी टेबल ग्याप एनालिसिस पनि गर्दो रहेछ लिक्विडिटी टेबललाई पनि यसले युज गर्दो रहेछ अनि टु फर द म्यानेजमेन्ट अफ द मार्केट रिस्क अनि द ब्याङ्क ह्याज इट्स वन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेजरी अपरेसन आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेजरी अपरेसन छ अरे
ये कुछ तो लिखना ही पड़ सा कि ना मैंने राष्ट्रवादी जी मिले गाने राष्ट्रवादी जी मिले गाने के कुछ आना ये हो अब ऑपरेशनल रिस्क में अपने ये रहो डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ़ द ऑपरेशनल रिस्क आर एड्रेस बाय द वेरियस पॉलिसीज मैनुअल्स तो तब ये लाल की तो मैं किस पनी कुछ सजेस्ट कर सुवाने अब रिस्क तक आवर गाने तो यो अब हमें रिस्क के हो बने बारे में ये सालफले करें ना वाइना अब क्रेडिट रिस्क के हो मार्केट रिस्क के हो अब रिस्क लाइन मिनिमाइजेशन करने बंदा करता पहले जाए मार्केट रिस्क बने को क्यों यो कुछ आप बोलने पड़े हो अनि ऑपरेशनल रिस्क बने को क्यों यो कुछ आप बोलने पड़े हो अब ये सब पे कुछ आरु यहाँ बताऊँ ना टाइम ले अलग दिन दे देने अब आमी ये ऑपरेशनल रिस्क आलम दिखाता है दिया था ऑपरेशनल रिस्क बने को जस्ट तो जी मैकेनिकल फेलियर है ना एम्प्लॉय स्ट्रेस अनि एम्प्लॉय टॉनोवर इस तो कुछ आलम लगा जाए मैं ऑपरेशनल रिस्क मान जाऊँ अनि मार्केट रिस्क व्हाट इज मार्केट रिस्क मार्केट रिस्क बने को जाए बाजार जो उनसे इसलाय हमें सिस्टमेटिक रिस्क बनी बना सकते हो जो ना हमरो हाथ में सही ना रहे इसलाय हमें ले नॉर्मली कंट्रोल करना जो ऑपरेशनल रिस्क बंदा बनी मार्केट मार्केट रिस्क लाजे कंट्रोल करना एकदम ही गारा पर्सा सो अब फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा रही चाहिए तो यो ऑपरेशनल रिस्क लाय लाय मेंटेन करना को लागे कि 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 कौन कौन स्ट्रक्चर रही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच ऑपरेशन मैनुअल तो ये पब्लिश करेगा रहा है सेमानेजर बिंगले 2064 में अन्य इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी ऑपरेशन मैनुअल कर मैनुअल पनी जो है उसले पब्लिश करेगा रही है सर क्रेडिट मैनुअल पब्लिश करेगा रही है सर कोलेटरल सेक्युरिटी बैलेंसिंग डायरेक्टिव पन रही है ये सब पे कुरा आ रहा है राष्ट्र बैंक जी बिंगले पब्लिश बैंक ब्रांचेस और सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट हेडेड बाय लीगल ऑफिस इज आल्सो बाय प्रोफेशनल लॉयर्स ऑन रिटेनर बेसिस वो सर्विस आर अवेलेबल इन कॉल्स एंड वेन रिक्वायर्ड बनने वाले इसलिए ब्रांच ऑपरेशन डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होने रहेगा ओवरऑल रूप में जाए फंक्शन येर ना को लागी अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये राष्ट्र बैंक जब इनको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की क्या रहेगी यार नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बैंक इज रिव्यूड रेगुलरली बाय द बोर्ड इट्स कमिटी मैनेजमेंट कमिटी एंड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लेवल सिक्स में यो सिलेबस में बनी चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मात्रे बने रह त्यहाँ पर नहीं आए मिले कैम लेवल को परिचय लेखने साथी आ रहा है ये येर नो वाला एक जो टी इट इज वेरी इम्पोर्टेंट अन्य दैसे करी इन कॉन्फर्मिटी विद नेपाल राष्ट्र बैंक डायरेक्टिव्स द बैंक हैज कंस्टिट्यूटेड अ फॉर्मर मेंबर ऑडिट कमिटी कंसिस्टिंग बैंक संग बैंक ले ऑडिट कमिटी बनी क्या अनुसार राष्ट्र बैंक को डायरेक्टिव अनुसार ऑडिट कमिटी बनी गठन करेगा रहिशा और नेक्स्ट वन इज द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मॉनिटर्स कंप्लायंस विद द कंप्लायंस बने को अनुसार बने को कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सो यो तीन वाला पॉइंट्स है इस लाइफ में ये नो वाला सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज क्लास एंड वीडियो फेरी नेक्स्ट वीडियो मौद्रिक नीति को नेपाल राष्ट्र बैंक ने अलग अर्धवार्षिकी समीक्षा कर मौद्रिक नीति दुई हजार पचहत्तर छिहत्तर को तेको बारे में भिडियो बनाने विचार करो लगी प्रतीक्षा करूला रिडियो अंतिम समय हेन भाग में धीरे धीरे धन्यवाद आई एम ग्रेटफुल टू यू अल रब्सक्राइब लाइक कर नबिर्सिहला हम चैनल लैंक यू वेरी मच